Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 31. Januar. Gut, und wir beginnen am heutigen Mittwoch wieder mit dem Tageschart im S&P 500. Am heutigen Abend findet der us leitzinsentscheid statt, sowie in der Folge die anschließende US-Pressekonferenz der Notenbank FED. Wir werden sehen, wie dann der Markt nachbürstlich reagieren wird auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Möglicherweise kommt es dann zu einer weiteren Erleichterungsrallye und wir können dann nachhaltig über den Bereich hier von 4930, 4950 Punkte ansteigen und letztendlich dann die Marke von 5000 Punkten anlaufen. Eventuell werden wir auch kurz zurücksetzen, aber höchstwahrscheinlich werden wir hier die Aufwärtsbewegung der Vorwochen zunächst weiter fortsetzen. Wie bereits in den Vortagen immer wieder erwähnt, sollten Korrekturen im Bereich um den 10er EMA auslaufen, der mittlerweile bis auf 4874 Punkte angestiegen ist. Die nächste große Anlaufmarke bleibt nun bei 5000 Punkten. Gut, der S&P 500 kann also, wie wir gerade gesehen haben, weiter ansteigen. Der DAX tut sich hier im Wochenchart weiterhin schwer, die Widerstandsmarke von 17.000 Punkten nachhaltig zu überbieten. Wir konnten bisher bis 17.013 Punkte ansteigen, rutschten dann aber wieder ab und gingen dann am Vortag bei 16.945 Punkten aus dem Handel. Wir werden sehen, ob wir hier nach oben durchbrechen können, den Bereich um 17.000 Punkte dann nach oben überwinden können. In diesem Fall würde zunächst ein weiteres Long-Signal entstehen und außerdem würde dann der Widerstand hier um 17.000 Punkte zur Unterstützung werden und dann möglicherweise als Auffangmarke dienen bei eventuellen Rückläufen nach einem Durchbruch über diesen Widerstandsbereich. Die nächste Anlaufmarke über 17.000 Punkte wäre dann zunächst der Bereich bei 17.300 Punkte, darüber dann die Marke von 17.500 Punkten. Gut und abschließend kommen wir dann zum Tageschart im DAX, da sehen wir, dass wir hier unverändert über dem 10er EMA notieren, damit weitere Stärke andeuten. Hier aber zunächst, wie gerade schon gezeigt, am Widerstand bei 17.000 Punkten nach unten abgepreizt sind, aber höchstwahrscheinlich hier die Aufwärtsdynamik der Vortage dann weiter fortsetzen sollten und letztendlich dann auch den Widerstand um 17.000 Punkte nach oben überwinden sollten. Viel wird natürlich vom us license entscheid am Abend abhängen. Darauf bitte achten, es könnte in der Folge dann sehr volatil werden, wobei es möglicherweise zunächst zu einem Kursrückgang kommen könnte, mit in der Folge dann wieder steigenden Kursen und möglicherweise auch einem Durchbruch dann über den Widerstand bei 17.000 Punkten. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading.